ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യിലും വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഈ ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ബിസ്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ബിരിയാണിയിൽ നിന്നും തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് ഈ ഒരു ബിസ്ത കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഗോൾഡൻ നിറമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഇനി ഈ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഇട്ട് വറുത്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം പശു നെയ്യാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഏഴോ എട്ടോ പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അതും പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വലിയ ജീരകവും ചേർത്ത് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കിയ ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മോപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കിലോഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും അര കപ്പ് തൈരും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് തക്കാളിയും അര കപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുതിനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബിസ്ത നന്നായി പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറുത്തെടുത്ത ബിസ്ത മുക്കാൽ ഭാഗം ഞാൻ ഈ മസാലയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ബിസ്ത ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ മസാല മാറ്റി വയ്ക്കാം ചോറ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് കപ്പോളം ജീരകശാല അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 
ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രമാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നാലോ അഞ്ചോ ഏലക്കായ ആറ് കറാമ്പൂ നാല് കഷ്ണം പട്ട എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടിയോളം വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളിനി ചോറ് വേവിക്കുന്നതോടുകൂടി ഉള്ളി നന്നായി വെന്ത് വരും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ജീരകശാല അരി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ തന്നെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ബിരിയാണിയുടെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റോളം ഇനി നന്നായി ആ വെണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അരി വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലോട്ട് നാല് കപ്പിന് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വിസില് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ചോറ് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടുന്നതോടുകൂടി നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര വെന്താൽ മതി നമ്മുടെ ചോറിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ദമ്മ് ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആ പാനിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് അടുപ്പിലോട്ട് കയറ്റാം അതിന് മുകളിലായി ചോറ് കുറേശ്ശയായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കാം ചോറ് ഒന്ന് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നമ്മുടെ ബിസ്തയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് മുകളിലായി വീണ്ടും നമ്മുടെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അവസാനമായി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ നല്ലവണ്ണം ആവി കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ അടപ്പ് പ്രത്യേകം അടച്ചു വയ്ക്കണം അതിനൊരു ഹോളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോളൊരു ടിഷ്യൂ വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ ഈ ബിരിയാണിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയിക്കണേ അപ്പം ഇനി മസാലയും ചോറും ഒന്നിച്ചാക്കി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് വിളമ്പാം ഇനി ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണേ എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്